اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ایز وی ہیو ٹو اسٹارٹ اے نیو چیپٹر آف دا ایجوکیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس دا چیپٹر از انڈرسٹینڈنگ ایجنسیز آف ایجوکیشن فارمل انفارمل اینڈ نان اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ایز وی ہیو آلریڈی ریڈ دا ٹو چیپٹرز آف دا ایجوکیشن that is the meaning of education and the aims of education and in this very chapter we have to discuss what are the various agencies by which we are getting the education first of all we would like to see and we would like to try to understand the meaning of agencies of education to meaning of agencies of education ka jahan tak taluq hai to hame ye samajhna hai ki education jo hai تو یہ کس طریقے کی ایجنسیز ہے جن سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں یا جس سے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایجوکیشن میں جو ایجنسیز ہوتے ہیں خاص کر وہ ایجنسیز جن کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشنز سورسز جن کا ایک خاص رول ہے ایجوکیشن میں پروسیس آف ایجوکیشن میں تو جہاں تک ان انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے تو بہت سارے ایجوکیشنسٹس ہیں دنیا میں جنہوں نے ان کو کلاسفائی کیا ان ایجنسیز کو کہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان کو کلاسفائی کیا تو سم ایجوکیشنس نے جنہوں نے پہلی کلاسفکیشن جو ان کی کی ہے ان ایجنسیز کی جن کے ذریعے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ایک ایسے بہت سارے ایسے ایجوکیشنسٹس ہیں جنہوں نے ان ایجنسیز آف ایجنسی آف ایجوکیشن جو ہے ان کو کلاسفائی کیا ہے تو فسٹ کلاسفکیشن جو ان کے لیے رکھی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدو نے کہا کہ فارمل ایجنسی آف ایجوکیشن ایک ٹائپ ہے اور دوسرا ہے ان فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فارمل کی میننگ کیا ہے تو فارمل ایجنسی یا ان فارمل ایجنسیز کے معنی کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ ایجنسی کا مطلب کیا ہے ایجنسی کا ایکچولی مطلب یہی ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں یا یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں یا یہ وہ سورسز ہیں جن کا ایک خاص رول ہے کس میں دا پروسیس آف ایجوکیشن میں دے پلے اے سگنیفکینٹ رول ان دا پروسیس آف ایجوکیشن تو لیکن یہ جو ایجنسیز ہے ان میں جو بہت سارے ایجنسیز ایسے ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ جن کے پاس اے پری ڈیٹرمائن لوکیشن ہے جن کے پاس اے پری ڈیٹرمائن ٹائم ہے پہلے سے اتائی شدہ ہے کہ کس جگہ پہ ہے اور کون سے وقت پہ ہمیں پڑھنا ہے اور جس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جیٹ مینز ایم ایک پلان کے تحت کام کیا جاتا ہے وہاں پہ اور ایک انڈر ایک ایک سیلبس کے تحت وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے یا جس کو ہم کہیں گے ایک پروگرام کے تحت وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے تو اس ایسے انسٹیٹیوشنز کو یا ایسے ایجنسیز کو جہاں پہ پہلے سے ہی یعنی پریڈیٹرمائن لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ پہلے سے ہی مقصد سامنے پہلے سے ہی ہے کہ ہمیں کون سے مقصد جو ہے اپنے حاصل کرنے ہیں اور کس طریقے سے اب ہم اس ایجوکیشن کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹوز ہے ان کو ہم حاصل کریں گے اس کے لیے ایک پہلے سے پروگرام ہوتا ہے یا ہم کہیں گے کہ پہلے سے ایک پلان ہوتا ہے تو اس پلان کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو ایک پورے باضابطہ ایک سسٹم کے تحت ایک سسٹم کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ایجنسیز کو جن کے پاس پورا فریم ورک لگا ہوا ہے سبا ہم جیسے اپنے اسکول میں آتے ہیں صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک ایک پیٹرن رکھا جاتا ہے ایک ایجوکیٹڈ یا ہم کہیں گے ویل ٹرینڈ ایجوکیٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے اس ایجوکیشن کو بچوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پورا پیٹرن سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے ان فارمل ایجنسیز آف ایجنس آف ایجوکیشن میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از بینگ امپارٹیڈ اور وہ ایجوکیشن جو امپارٹ کی جاتی ہے دیٹ از بینگ امپارٹیڈ کانشیسلی جان بوجھ کے ہم کہیں گے یا انٹینشنلی جو یعنی کہ جان بوجھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسلی بالکل دین بالکل کیئر کے ساتھ اور انٹینشنلی بالکل ہم کہیں گے جان بوجھ کے دیے جاتے ہیں بچوں کو ایجوکیشن تو یہاں پہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کون سا ٹاپک ہمیں پڑھنا ہے جس طریقے آج میں جو پڑھنا تھا وہ تھی انڈرسٹینڈنگ ایجنسیز آف ایجوکیشن فارمل انفارمل اینڈ نان فارمل تو اس طرح سے ہمیں پہلے سے ہی ٹاپک معلوم تھا کہ اگر ہم ایجوکیشن کا جو ہے پیریڈ لے لیں گے تو آج جو ہمیں ایجوکیشن میں پڑھنا ہے وہ یہی وہ چیپٹر نمبر تھری ہے 
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एजुकेशन है इसके पहले से एक पेटरमाइन टाइम लगा हुआ है कि ये हमें लेना है अगर हम क्लास देखेंगे एजुकेशन का तो पहला क्लास है आपका तो इससे पहले कि हम कहेंगे कि ये इससे इसका जो टाइम है वो पहले से हमें पता है लोकेशन भी हमारा पता है कि किस कमरे में हमें लेना है और किस स्कूल में हमें लेना है और कौन सा टीचर हमें पढ़ाएगा और उसके प्लान जो हैं वो भी पहले से ये पता होते हैं कि ये किस तरीके से पढ़ाना चाहता है तो इस तरह से ये जो ऐसी एजुके एजेंसीज़ हैं जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं ऐसे एजेंसीज़ को हम कहते हैं फार्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन तो इन फार्मल एजेंसीज़ एजुकेशन का तो इनका एक पूरा बाबा एक लाही अमल होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर कोर ऑफ डिसप्लिन भी हम कह सकते हैं तो यहाँ जो फार्मल एजेंसीज़ है तो इन फार्मल एजेंसीज़ में अगर हम देखेंगे जिनका को कहेंगे कि एग्जाम्पल्स हम दे देंगे कि मिसालें किन चीज किन इंस्टीट्यूशन को या किन एजेंसीज़ को हम फार्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं तो उनमें सबसे पहले हमारा स्कूल आता है कि स्कूल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है लेकिन ये जो एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है एंड दैट इज बीइंग इंटेंशनली दैट इज बीइंग कॉन्शियसली एंड दैट इज दैट हैज प्रिडिटरमाइन लोकेशन दैट इज अडिटरमाइन टाइम एम प्लान एंड प्रोग्राम एज वेल एज ए ट्रेन एजुकेटर यानी वो पढ़ाने वाला जो होता है वो पहले से एक ट्रेन उसको एक पूरे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पढ़ाना होता है तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं फार्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन तो फार्मल एजेंसीज में अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं कि किन एजेंसीज को हम फार्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहेंगे तो उनमें सबसे पहले आता है स्कूल उसके बाद आता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे दरसगाह के तो हैं लाइब्रेरी आती है इसी तरह का से हम अगर हम देखेंगे और भी है जैसे सपोर्ट्स क्लब होता है म्यूज़ियम होते हैं ये वो एजेंसीज़ हैं जहाँ पे एक प्लान के तहत पहले से तयशुदा होता है टाइम के साथ सब कुछ बिल्कुल इंटेंशनली ऑन कॉन्शसली एजुकेशन दी जाती है तो दूसरा जो है दूसरा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो इस पे मतलब हम कहेंगे कि एजेंसी ऑफ एजुकेशन में दी गई है तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन इसका दूसरा जो है दैट इज़ द इनफॉर्मल एजेंसीज तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है फार्मल एजेंसीज का तो अगर हम फार्मल एजेंसीज में देखेंगे तो फार्मल एजेंसी जो एजुकेशन दी जाती है दैट इज़ बींग गिवन कॉन्शसली एंड इंटेंशनली तो हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर जो एजुकेशन हम हासिल करते हैं दैट इज़ नॉट बींग गिवन कॉन्शसली एंड इंटेंशनली एंड दिस एजुकेशन इज़ बींग इनफॉर्मली यहाँ पे कोई प्रेडेटर माइनड गोल नहीं है यहाँ पे कोई प्रेडेटर माइनड लोकेशन नहीं है यहाँ पे कोई प्रेडेटर माइनड टाइम नहीं है पहले से तयशुदा टाइम नहीं है यहाँ पे कोई पहले तयशुदा मकसद कोई नहीं है कि अगर हम इसको एजुकेशन देंगे हम तो इस मकसद के लिए एजुकेशन दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है वो इनफॉर्मली दी जाती है और ये जो एजुकेशन दी जाती है दैट इज दैट इज बींग नॉट बींग गिवन इंटेंशनली बट इज़ गिवन अन इंटेंशनली और वी कैन से इन अदर वर्ड्स जो एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है दैट इज बींग गिवन इन एन अनकॉन्शसली तो ऐसे एजेंसी जो है इनमें कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं होते हैं इनमें कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है इनमें कोई सिस्टमाइजेशन नहीं होती है तो इसमें हम कोई कही कहेंगे कि पहले से तयशुदा नहीं होते नो प्री प्लानिंग नथिंग तो यहाँ पे जो है देर इज़ नो नीड कि यहाँ पे इन मिसाल के तौर एक डिसप्लिन के साथ एजुकेशन दी जाए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इससे फार्म इनफॉर्मल एजेंसी जो होते हैं जैसे हमारे घर में और कब हम घर में एजुकेशन हासिल करेंगे और किस तरीके से एजुकेशन करेंगे उसके लिए ना हमारे पास टाइम होता है ना हमारे पास कोई उस तरीके से कोई लाहे अमल होता है ना उस तरीके से कोई पैटर्न होता है इसी तरह से अगर हम देखेंगे ग्रुप्स प्ले ग्रुप्स जैसे जैसे हम ग्रुप में खेलते हैं तो इसी तरह से जब हम मिसाल के तौर पर हम ग्रुप्स में खेलते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये ग्रुप्स कब ग्रुप्स में हम खेलेंगे उसके लिए भी कोई टाइम मकर नहीं होता है तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन थी तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में हमने देखा कि कुछ एजेंसीज जिनके ज़रिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो इन एजेंसीज़ में कुछ ऐसे भी एजेंसीज़ हैं जिनके पास एक बाबा पहले से तयशुदा लोकेशन होती है टाइम होता है एम होता है प्लान होता है कैरिकुलम होता है प्रोग्राम्स दी जाते हैं ट्रेंड एजुकेशन के ज़रिए और एजुकेशन जो दी जाती है वो कॉन्शसली एंड इंटेंशनली दी जाती है लेकिन कुछ ऐसे भी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैं जहाँ पर हम एजुकेशन हासिल करते हैं लेकिन उनके पास पहले से प्रेडर मान लोकेशन नहीं होती है उनके पास पहले से टाइम फ्रेम नहीं होता है उनके पास पहले से मकासद नहीं होते हैं उनके पास डिटरमाइनड थिंग्स नहीं होते हैं तो वो जो एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है दैट इज़ बीइंग गिवन इन एन अन इंटरनेशनली एंड इनफॉर्मली जो दी जाती है तो इस तरह से जो है ये जो एजुकेशन है ये एजुकेशन जो एजेंसीज़ है देर आर तो ये इस ऐसे एजेंसीज़ को हम कहते हैं 
فارمل اینڈ جو انٹر ان انٹینشنلی دی جاتی ہے یا انکانشیسلی دی جاتی ہے ایسے ایجنسیز کو ہم ان فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن کہتے ہیں تو اگر ہم آپ کو ایگزامپلس کی دینے کی ضرورت ہو تو آپ کہیں گے اسکول ریلیجیس انسٹیٹیوشنز لائبریری یہ وہ ادارے ہیں جو وہ ایجنسیز ہے جن کو ہم فارمل ایجنسی جن کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو دوسرے جگہ اگر آپ کو ان فارمل ایجنسی دیکھ لیں تو اس میں آپ کا اسکول آپ کی فیملی سوری اس میں آپ کا جو ہے فیملی آ جاتی ہے اس میں آپ کے پلے گراؤنڈس گروپس میں آ جاتے ہیں تو ایسے جو کلس ادارے ہیں ایسے جو ایجوکیشن حاصل کیے جاتے ہیں ایجنسیز ہے ان کو ہم ان فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن کہتے ہیں یہ تو پہلی کلاسفکیشن ہوئی کس کی ایجنسی آف ایجوکیشن کی پھر ہے دوسری سیکنڈ کلاسفکیشن آف ایجنسیز آف ایجوکیشن جو ہے تو اس میں جو ایجوکیشن ہے دے آر اوپینین انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ کچھ ایجنسیز جو ہے جن کے جو ایجوکیشن تو دیتے ہیں لیکن وہ ایکٹو ایجنسیز انہوں نے اس کو کلاسفائی کیا ایکٹو ایجنسیز اینڈ پیسو ایجنسیز تو ایکٹو ایجنسیز انہوں نے کن کن کو رکھا ان کو رکھا جیسے ان کے ایگزامپلس میں اگر آپ لکھیں گے ایکٹو ایجنسیز تو وہ آتے ہیں فیملی اسکول ریلیجیس انسٹیٹیوشنز سوسائٹی سٹیٹ کلب اینڈ سوشل ویلفیئر سینٹرس تو جہاں تک پیسو ایجنسیز کا تعلق ہے تو اس میں آ جاتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن سینما پریس نیوز پیپر اینڈ میگزین اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ایکٹو ایجنسیز ہوتی کیا ہے تو ایکٹو ایجنسیز کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے حساب سے ان ایجوکیشنس کے حساب سے انہیں کہا کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے تو ان ایجنسیز کے ذریعے جو ہے ٹو ویز ٹو وے پروسیس جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا ٹو وے پروسیس تو اس ٹو وے پروسیس کے ذریعے ایجوکیشن دی جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ سامنے کی جاتی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں گے آپ کے کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے آپ کو پڑھائے گا اس کے بہیویئر اس کے سب کچھ جو ہے دیٹ از دا ٹو وے انٹریکشن ہوتی ہے یہاں پہ تو جب ٹو وے انٹریکشن ہوگی تو اس میں پرسنل انٹریکشن جہاں ہوتی ہے جس کو ہم کہیں گے ٹو وے انٹریکشن دونوں ایک دوسرے کچھ انسان زبان سے بچے کو سمجھا سکتا ہے تو کچھ ایجوکیشن جو ہے ہم زبان سے اس کو اس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایجوکیشن جو ہے جو بچہ سامنے ہوتا ہے دیٹ ول ہی ول امیٹیٹ فرام ہز ٹیچر تو کچھ وہ ایجوکیشن جو اس کے اشارے سے اس کے باڈی لینگویج سے اس کے بہیویئر سے حاصل کرتے ہیں اینڈ دا وائر دیر از انفلوئنس آف جس ہم کہیں گے کہ پیور انٹریکشن بٹوین دا ایجوکیٹر اینڈ ایجوٹیٹر تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسے انفلوئنس کو یا ایسے ایجنسیز کو جہاں پہ پورے طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں پہ آپ اگر ہم دیکھیں گے کہ انفلوئنس ہوتا ہے ایک بہیویئر کا انفلوئنس ہوتا ہے بچے پہ تو انٹریکشن ہوتی ہے میں آپ کو کہوں کہ جیسے میں آپ کے کلاس میں کھڑا ہوں تو آپ میرے سامنے ٹیبل پہ ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم کلاس پڑھا رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے بالکل آمنے سامنے جو انٹریکشن ہوتے ہیں ایسے کلاس رومس ایسے ایجنسیز آف ایجنسیز کو ہم کہتے ہیں ایکٹو ایجنسیز بیکاز وہ جو ایجوکیٹر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں جن کو پڑھاتے ہیں وہ بچے جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے پرسنل انٹریکشن ہو جاتی ہے دونوں جو ایجوکیشن کے دو پولز ہیں تو ان کے درمیان جو ہے اٹریکشن ہو جاتی ہے تو ایسے بہیویئر آف ایجوکیشن کو ہم کہتے ہیں ٹو وے پروسیس ایجوکیشن ہوتی ہے تو اس کو دیں ایجوکیشن جو ہوتے ہیں تو ایک انڈیویژل کے درمیان پورے انٹریکشن کے ساتھ تو ایسے ایجوکیشن کو ہم کہتے ہیں ایکٹو ایجنسیز تو جہاں تک ان ایکٹو ایجنسیز کا تعلق ہے تو ان میں جو ہے سوشل پروسیس جو ہے از کاشیسلی کنٹرول یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اور جب بچے جو ہے یا ایک ٹیچر کو لگے کہ میرا جو ہے ٹاپک وہ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ اس اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور مجھے کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی ہے تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایک اسی استاد یا اس کے پڑھانے والے کو یا اس کی ایجنسی کو یا اس مطلب ایجنسی کو کنٹرول میں ہوتی ہے تو ایسے ایجنسیز کو ہم کہتے ہیں ایکٹو ایجنسیز تو ایکٹو ایجنسی میں جیسے آتی ہے ہماری فیملی ہمارے اسکولس ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز آتے ہیں سوسائٹی آتی ہے اسٹیٹ کلب اینڈ سوشل ویلفیئر سینٹرس آتے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کے سامنے اس انٹریکشن کی جاتے ہیں اور وہ اس انٹریکشن کے کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ ان کے دن تو آمنے سامنے انٹریکشن ہوتی ہے جہاں پہ انسان خود اس کے بہیویئر کو بھی اس کے بہیویئر کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے تو ایسے ایجنسیز کو ہم ایکٹو ایجنسیز کہتے ہیں
پھر ہوتے ہیں پیسو ایجنسیز یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں سے ہمیں ایجوکیشن تو حاصل ہوتی ہے لیکن وہ جو ایجوکیشن ہاتھ ہوتی ہے دیٹ از آنلی ون وے ایجوکیشن یہاں پہ جو اس سے پہلے میں نے کہا ایکٹو ایجنسی میں ایکٹو ایجنسی میں ٹو وے ایجوکیشن ہوتی ہے کچھ ٹیچر کہے تو کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں لیکن پیسو ایجنسیز میں یہ ون وے ایجوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایجنسیز کا جہاں پہ یعنی کہ ایجوکیٹر کا جو ہے انڈیویجول کا ہے تو اس کا انفلوئنس ان ایجنسیز کا انفلوئنس ہوتا ہے اور جن کو پڑھایا جائے ان کا انفلوئنس نہیں ہوتا ہے تو جہاں تک ان پیسو ایجنسیز کا تعلق ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل انٹریکشن اینڈ دیٹ از ناٹ انڈر آور کنٹرول وہ دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو پیسو ایجنسی جیسے ریڈیو تو ریڈیو پہ ہمارے ایجوکیشن دی جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے ہم اپنی بات ان کو کہیں تو ایسی انٹریکشن نہیں ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے لیکن ہمارا کنٹرول اس پہ نہیں ہوتا ہے سنیما پریس نیوز پیپر میگزینز تو اس طرح سے سم ایجوکیشنسٹ ہیں جو جنہوں نے اس ایجنسیز آف ایجوکیشن کو کلاسفائی کیا تو انہوں نے اس کو بھی دو ٹائپ میں کلاسفائی کیا ہے تو کہاں نے کہاں یہاں پہ ایکٹو ایجنسیز ہوتے ہیں جن کے ڈائریکٹر انٹریکشنز ہوتے ہیں جن کا ایک پورا بہیویئر بہیویئر ایکسچینج ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے پیسو ایجنسیز جو ہے تو پیسو ایجنسیز میں ون وے ایجوکیشن ہوتی ہے تو ایسے جیسے ہم آپ کو کہا جیسے پبلک اگر ہم دیکھیں گے تو ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے سنیما ہے تو وہاں سے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا کنٹرول ان پہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے ایجنسیز کو ہم کہتے ہیں پیسو ایجنسیز آف ایجوکیشن اس کے بعد براؤن جو ہے تو اس نے ایک ایجوکیشن کو کلاسفائی کیا تو اس نے ایجوکیشن کو چار طریقے سے کلاسفائی کیا تو اس نے کہا فارمل ایجوکیشن جو ایجنسیز بھی ہے انفارمل ایجنسیز جو ہم نے پہلے سے ہی پڑھا تو اس نے پھر کہا کمرشل ایجنسیز اور نان کمرشل ایجنسیز تو اس نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایجنسیز آف ایجوکیشن جو ہے جن کے ذریعے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ چار ٹائپس ہے تو ان کے چار ٹائپس کیا ہے تو فارمل ایجنسیز ہے تو فارمل ایجنسیز پہلے سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ ایجنسیز ہے جن کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے تو لیکن براؤن کے حساب سے اگر فارمل ایجنسیز ہم دیکھیں گے تو یہ وہ ایجنسیز ہے جو سوسائٹی خود اپنے لیے تیار کرتی ہے وہ ڈیلیبریٹلی ہم کہیں گے سیٹ اپ ان کا سیٹ اپ تیار کرتے ہیں سکول اپنے لیے بناتے ہیں درزگاہ اپنے لیے بناتے ہیں تو ایسے ادارے جو ہے جو خود اپنے لیے بنائے جائے تاکہ ہم ان سے ایجوکیشن حاصل کریں تو ایسے جہاں پہ ہم انٹینشنلی اینڈ ڈیلیبریٹلی جو ہے سوسائٹی بناتی ہے اپنے لیے تاکہ ہم وہاں سے ہم ایجوکیشن حاصل کریں ایسے اداروں کو یا ایسے ایجنسیز کو ہم فارمل ایجنسیز کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے انفارمل ایجنسیز اکاؤنٹ ٹو دا براؤن جو ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو انفارمل ایجنسیز ہے تو یہ جو ہے یہ ہماری وہ سوسائٹی کے نیڈز جو ہوتے ہیں تو وہ ہماری فل فل کرتے ہیں لیکن ان کا ویلیو اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہم فارمل ایجنسی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اتنے وائٹل ایجوکیشن فنکشن نہیں دیتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ حالانکہ اس نے کہا کہ ان کا اتنا ویلیو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے حساب سے کیا ہے کہ براؤن کے حساب سے کہ وہ ہمارے سوشل نیڈز فل فل تو کرتے ہیں لیکن دے بٹ ہیو گے وائٹل ایجوکیشن فنکشن لیکن تب بھی ہم کہیں گے وہ آرگنائزر نہیں ہوتے ہیں وہ آرگنائزر مطلب انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے ہیں وہ آرگنائزر ایجنسیز آف ایجوکیشن نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا سٹل ایک وائٹل رول ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن میں تو ایسے ایجنسیز آف ایجوکیشن کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو براؤن تو براؤن کے حساب سے فیملی ہے فیملی گروپس ہے سوسائٹی ہے اسٹیٹ ہے تو یہ وہ ادارے ہیں یہ وہ ایجنسیز ہیں جن کے ذریعے ہم ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ آرگنائزر جس طریقے سے ہمارے فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن ہوتے ہیں ویسے اس طریقے کے آرگنائزر نہیں ہوتے ہیں تو اس نے ایسی ایجنسیز کو انفارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن نام دیا تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ اور دو ٹائپ سب اور ایڈ کیے جیسے کمرشل ایجنسیز کمرشل ایجنسی ہوتا ہے جن کا بھی ایک بزنس پرپز ہوتا ہے جن کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس میں کچھ فائدہ حاصل کر سکیں تو ایسے جو ایجنسیز ہے تو براؤن کے حساب سے تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ایجنسیز یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں یہاں پہ ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ پروفٹس حاصل کر سکے اپنے لیے کچھ فائدہ حاصل کر سکے تو ایسے ایجنسیز جیسے ریڈیو ہے تو ریڈیو پہ کوئی ایجوکیشن پروگرام دیا جاتا ہے لیکن وہ تعلیم کے حساب سے نہیں دی جاتا اکاؤنٹ براؤن وہ اس لیے دام پہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے کچھ پروفٹس کر پروفٹس کما سکے جسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے سنیما ہالز ہے ڈانسنگ ہالز ہے تھیٹر ہے نیوز پیپر ہے پریس ہے تو ان کے
پھر ہے نان کمرشل ایجنسیز آف ایجوکیشن تو نان کمرشل جن کا جو ہے ایجوکیشن تو مقصد ہے ان کا لیکن ان کا پروفٹ مقصد نہیں ہوتا ہے تو ایسے آرگنائزیشنز کو ہم کہتے ہیں کہ نان جن کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے کی بحث بیوٹی کے لیے ہم ایجوکیشن تو دے دیں گے لیکن ان کا جو خاص مقصد ہے دیٹ از دا اپوزٹ آف دا کمرشل ایجنسیز آف ایجوکیشن تو ایسے میں آتے ہیں سپوز اڈلٹ ایجوکیشن ہے گرل گائڈنگ ہے ڈراماٹک کلبز ہے تو یہ ایجنسی جو ہے یہ بھی ایجوکیشن دیتے ہیں لیکن ان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ پروفٹس حاصل کر سکیں تو اس طرح سے یہ تھرڈ کلاسفکیشن ایجنسی جو ہے جو براون نے کیا تو براون نے اس طریقے سے جو ہے ایجوکیشن جو ایجنسیز آف ایجوکیشن ہے ان کو کلاسفائی کیا تو اس طریقے سے آج جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ واٹ ڈز دا واٹ آر دا واٹ ڈز دا ٹرم ایجنسیز آف ایجوکیشن مینس اینڈ واٹ آر دا ڈفرنٹ کلاسفکیشنز آف دیز ایجنسیز آف ایجوکیشن تو اس طرح سے آج جو ہم نے بات کی تو آج جو اس ٹاپک کے بارے میں کہ ہم کیسے جو ہے تھرڈ چیپٹر جو ہمارا ایجوکیشن کا ہے تو اس کا ہم نے آج آغاز کیا باضابطہ جو ہمارے کلاس ہو رہے ہیں آن لائن کلاس ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے آج ہم نے اس کا آغاز کیا تو اس سے پہلے جو دو چیپٹر ہم نے پڑھے تھے وہ تو ہم نے اسکول میں پڑھے تھے تو اس طرح سے آج ہمارے پہلا ٹاپک جو تھا تاکہ انڈرسٹینڈنگ دا ایجنسیز آف ایجوکیشن تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایجوکیشن نے اس ایجوکیشن کے ایجنسیز آف ایجوکیشن کو کلاسفائی کیا اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تو کل ہم ان کو ون بائی ون یعنی کہ جیسے فیملی انفارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کل ان ڈسکس کریں گے کیسے ہمارے لیے مددگار ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کل ہوگا تو تب تک کے لیے خدا حافظ